สวยงามโตฮัลโหลไปปั้นสนามตรีสันตุไปกันกันสันสับไปอืมฮัลโหลเนี่ยเสนอมันจะนำมาตรฐานตัวคะแนนการสื่อสารอีกทีนึงโอ้ดีจังเลยเอออาจจะต้องบทที่อ่ะอาคุสัตว์จะได้คุสัตว์เนาะบทที่อาวุธจับวัตถุเป็นอาสาสบีชมาอยู่ดีคุณพลังเกิดวันนี้ชิ้นดูเอ็ดวันนี้มัวจุนเกลียจุดเลยทีชั่วอาวุธคลาสมุกจะนัดที่โอต้าสจนะเอออุสุบทีชั่วสตาร์ทกับสุนกินอะไรเนี่ยบ่อาวุธที่ฟิสิกส์สารุกีที่โอไลน์เนาะกี่ที่โอบาลูจีนี่วัตถุสมัยเลสตาร์ทกันใช่ไหมที่จ้าสุนล่ะอิสกินเซอร์บ้าซะเอสซ่าล่ะสุนะบทีก็อาทิตย์กันบทีก็อะไรเดต้าเลียบสุนะอ่าวันนี้คีย์พอร์ตส์มาในคลาสเทมมันมีเลมิโอซิสพอร์ตเอทมิโอซิสพอร์ตส์ก็แค่โอเคสก็แค่ตัวล่าสคลาสมันมีเลยมาหน้าตาได้ไดนิสิสอย่างกูพูดไปจุดได้ไดนิสิสนั่นแหละได้ไดนิสิสมาปอดเอาที่ยังสมาปอดเอาที่โอ
तेज पशी आगाडी बुने बने को मेटाफेस फर्स्ट एनाफेस फर्स्ट और टेलोफेस फर्स्ट हो अब डायकाइनेसिस में आया डायकाइनेसिस में जी बॉयस के आंसर जी प्रोसेस बॉयस के आंसर सेम प्रोसेस नहीं हो कि उनमें बने के जो उत्तर माइटोसिस में जी पड़े हो तीस तीन कुरान से बट अलग तीन फर्क होने चाहिए डायकाइनेसिस में ऐसा रियर दो इटा हम लोगों से पीआर ऑफ क्रोमोसोम जून बन पास है चाहिए ऐसा ये दो इटा दो इटा दिला दे से पीआर में पास है चाहिए अब क्यों उनसे बंदा कर यो दो इटा पीआर छुटी नहीं होगा ना क्यों उनसे यो छुटी नहीं होगा ये छुटी अन बिस्तारे छुटे रखे हैं उनसे बंदा करें बिस्तारे यो दूसरा मेटाफेजिक प्लेट में बॉस है ये यो फरक केरवान से माइटोसिस रमियोसिस को मेटाफेज में इतनी फरक सा कि माइटोसिस में बने को ये उटा मात्र मेटाफेजिक प्लेट में केवल से बंदा करें क्रोमोसोम्स बॉस है उनसे सर ये उटा मात्र प्लेट होने से बीच जमा तर माइटोसिस में ये उटा मात्रा लाइन बनाए रहवा से आऊँ सा क्या रहती है माइट यो मी माइट मीयो के वंश है मीयोसिस हो मीयोसिस में दो इटा लाइन से उटा ये दो इटा अन्य माइटोसिस में क्या वंश बनाए करिए माइटोसिस में क्रोमोसोम में जस्ट इस तो आऊँ सा इस तो आऊँ सा इस तो उन्हें ये उटा लाइन मात्रा � बुझी रहा कुरो मेटाफेज में मिओसिस को मेटाफेज में दुई लाइन में बस्त माइटोसि के माइटोसि को माइटोसि को जो मेटाफेज में एक लाइन में मत क्रोमोजम बस आने बुझ्पो दुईटा प्लेन हो इसमें चाहे दुईटा के होता इक्वेटोरियल प्लेन्स होने क्रोमोजम्स इन टू इक्वेटोरियल प्लेट्स होनी उ इक्वेटोरियल प्लेट होब एनाफेज में के होता अब यह छुट्टी थाल बीच के छुट्टी नहीं हो यो बीच वाटर तेज पर जी क्या होना चाहिए यो बीच वाटर तेज पर जी छुटी नहीं हो बीच वाटर वो क्या होना चाहिए बीच वाटर उतार जान सा यो चाहिए बाकी ये ताऊ से स्पिंडल फाइबर लेबर ताल ना था सा यो बाकी क्रोमोसोम उतार गया यो बाकी क्रोमोसोम सब ये ताय अब ये ताय पर जी टेलोफेज में क्या होना चाहि� अगाड़ी माइटोसिस में जे पढ़ा तो कुरा जस्ट ये बुझ् पे कि इसमें दुईटा प्लेन में बसा हो माइटोसि में एवं प्लेन में बसा होनी इसमें एनाफेज में के होता भादा खेल क्रोमैटिट्स क्रोमैटिट दुईटा होने उसे मात्र हो एकजा भाई ने पैल्हे सोचा थे है यही क्या एनाफेज मिओसि माइटोसि को फरक कसरी चिन्ने भादा खेल मिओसि में कस्त हो माइटोसि में कस्त हो बस हो इस तरीके से आऊँ चला इस तो को और था क्यों इस तो को और था ये उटा क्रोमेटिक दूसरा क्रोमेटिक ये उटा दूसरा ये उटा दूसरा ये उटा दूसरा यहाँ दूसरा मात्र क्रोमेटिक चाहता है यहाँ ऐसा क्या करता है ये उटा दूसरा सॉरी क्रोमेटिक ये उटा मात्र से यहाँ कैसा क्रोमेटिक स्ट्रैंड दूसरा तर मिओसि को एनाफेज में कैटा क्रोमेटिक होता दुईटा हो सींगल क्रोमोजम नहीं जाने अब यहाँ चाहे सेंट्रो मेयर को डिविजन होते जो सेंट्रो मेयर छो माइटोसि में के हो यहाँ पर डिवाइड हो डिवाइड भर आधा उता जाने अभी आधा ये आने वाले हो तर यहाँ तस्त हो यहाँ के होता होते बुझ् बुझ बुझे कि नहीं? Yes sir. Yes sir. एनाफेज माइटोसिस को एनाफेज में क्या होना चाहिए बंदा करी क्रोमोसोम को सेंट्रो में डिवाइड होना चाहिए यो सेंट्रो में डिवाइड होना चाहिए ना तो रेस में चाहिए सेंट्रो में डिवाइड होना चाहिए ना तेरे को आप बोलोगे इस में सेंट्रो में को डिवीजन होता है ना बुझे एनाफेज में अंत इस पर अंत इस बार गैर फेरी रिओर्गनाइज होने चाहिए रहा के वंश साइटोकाइनेसिस होने चाहिए इतनी प्रॉब्लम्स नहीं पड़ी यहाँ बाहर की बुज़ने पड़ने की पंच है ना अब मैं लिखा ही दें जो आ मिले के वंश पैकेटिन इस बार जी डिप्रोटीन एंड डाइकाइनेसिस बोलते हैं डाइकाइनेसिस हम बोलते हैं सिनाट्रोनोमल क it is feature of लेखा, it is feature of meiotic, meiotic prophase first, 
प्रोफेज फर्स्ट बुझ इसमें के होता भादा खेल प्रोटीन बन प्रोटीन हो प्रोटीन ने भादा कंप्लेक्स बना प्रोटीन ने बन भादा खेल यूबी इस यूबी क्यूआईटीन यूबी क्यूटिन यूबी क्यूटिन इज द क्यारेक्टरिस्टिक प्रोटीन बन बन इज द प्रोटीन फॉर्मिंग फॉर्मिंग सीनाप्टोनोमल कम्प्लेक्स भाई क्या बुझ् यूबी क्यूटिन यूबीआई क्यूआईटी आई ये मेन प्रोटीन हो जो सीनाप्टोनोमल कम्प्लेक्स बन जिस के क्रोमोजोम्स एटैच भर बस आस को मेन प्रोटीन बना पुनः यह प्रोटीन होने पर्व ठीक है लिनाप्टोनोमल कम्प्लेक्स कह सुरू हो रहा बुझ ये कह बन सुरू होपेयर्स इन कम्प्लेक्स जो सुरू के स्टेज देखी सुरू के स्टेज देखी जहाँ क्रोमोजोम एटैच होटेज में क्रोमोजोम संग बस यस जाइगोटिन जाइगोटिन में के होता भादा खेल गुड जाइगोटिन में के होता क्रोमोजोम्स संग बस थाल अस पच्चीस पकाइटिन में के होता क्रोमोजोम एकदम मजा ले बसा हो सो पकाइटिन में एकदम मजा प्रसिस्ट भाग ठीक है बुझी रह सो एपेयर्स इन जाइगोटिन पर्सिस्ट इन पकाइटिन रुन कह गए अब क्रोमोजोम्स छुट्टी थाल यस सुन क्रोमोजोम्स डिप्लोटिनोमल कम्प्लेक्स को काम के भादा क्रोमोजोम्स संग राखने के यो तो क्रोमोजोम छ्रोमोजोम्स के करने भादा खेल संग राखने हो सो क्रोमोजोम्स कुछ बेला संग आइगोटिन में पेयरिंग होना थाल्स इसी दुईटा दुटा को पेयरिंग होना थाल्स सो ये खेल सीनाप्टोनोमल कम्प्लेक्स बन थाल है आन थाल एकदम कम एकदम मजा ले कुछ बेला बस आ पकाइटिन को बेला क्या पकाइटिन को बेला मैं भाया छूँ टेट्राड भो क्रोमोजोम्स चार वा स्ट्रेन्थ भाग क्रोमोजोम्स के होता बस आ सो ये खेल मजा ले बस आठ सो पर्सिस्ट ड्यूरिंग पकाइटिन रो कुछ बुझ्पर्यो भादा खेल अर्क बुझ्पर्यो कु बेला चाहिए क्रोमोजोम सब छुटना थाल्स सीनाप्टोनोम कम्प्लेक्स बना के डिजल्व होना थाल्स सो कुछ बेला डिजल्व हो डिप्लोटिन को बेला डिजा डिजल्व होना थाल्ने अथवा डिसेपेयर होना थाल्ने ठीक है ल ये बुझ् पर्ने कुछ कम्प्लेक्स को अब अगर बढ़ के आज ये चैप्टर सकि है चैप्टर सकि आज मिउसी सकें अस पे हमें के स्टार्ट कर भोलि क्वेश्चन क्वायर हो तिमी को भोलि यह चैप्टर में जे जे क्वेश्चन के कसो सब मजा तिम रिवाइज कर बस अवेशन भी कराई दी ठीक है सर लिस्ट कर सकते अब हमें पढ़् मेटाफेस फर्स्ट मैं टपिक लेखना बिर्स कहीं छेन लिखे पढ़ाई दी मेटाफेज फर्स्ट मेटाफेज फर्स्ट में के होता रे मैं बना थे मेटाफेज फर्स्ट में के होता जो अब क्रोमोजोम्स बिस्तार छुटने थाल्सन तो क्रोमोजोम्स अब के होता भादा दुईटा लाइन में दुईटा प्लेन में इसी बस्ना थाल्स एटा ये बना को एटा प्लेन भो प्लेट क्या प्लेट एटा प्लेट भाई प्लेन बन अटा प्लेन भाई अर्क प्लेट भो क्रोमोजोम्स के होता दुईटा मेटाफेजिक प्लेट भाई 
अथवा दुटा इक्वेटोरियल प्लेट्स भन्छ त्यसमा मिलेर बस्न थाल्छ बुझ्यो ल यस्तो हुन्छ मेटाफिजिक प्लेटमा सो के हुन्छ भन्दाखेरि मेटाफिजिक प्लेटमा पेयर्ड क्रोमोजोम्सहरु के हुन्छ इक्वेटोरियल प्लेटमा के भन्छ अरेन्ज हुन थाल्छ त्यसलाई कंग्रेसन भन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ क्रोमोजोम्सहरु के हुन्छ डबल मेटाफिजिक प्लेटमा बस्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो सो क्रोमोजोम्स arrange into two metaphysic plate one like two distinct other two two metaphysic plate metaphysic plates no ठीक छ अनि के के हुन्छ भन्दा खेरि एपियरेंस एपियरेंस अफ के हुन्छ स्पिंडल फाइबर्स बन्न थाल्छ यहाँ हेर त्यो भन्दा अगाडि स्पिंडल फाइबर थियो र मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बन्छ भन्ने कुरा पढायो के हैन हामीले यस सर यस मेटाफेजिक प्लेट मा के हुन्छ स्पिंडल फाइबर बन्न थाल्छ भन्ने कुरा पढायो हामीले ल अब हामीले के हेर्छौ एकछिन एकपल्ट बगी आको जस्तो छ एकछिन मेरो ठीक किना हेरनी यहाँ एक्रोमेटिड एउटा भयो यो दुईटा भयो दुईटा क्रोमेटिड्स र सेन्ट्रोमेर एउटा हो सेन्ट्रोमेर एउटा छ ठीक छ ल सो ट्रु क्रोमेटिड्स एन्ड त्यसपछि वन सेन्ट्रोमेर ल यति बुझ्नु पर्छ मेटाफिजिक प्लेटमा यति बुझ्नु पर्छ अब हामीले बुझ्छौ मेटाफेज प्लेट मेटाफेज फर्स्ट मा बुझ्यौ अब हामी भन्छौ एनाफेज फर्स्ट ल एनाफेज फर्स्ट मा के हुन्छ मलाई भन त एनाफेज फर्स्ट मा के हुन्छ क्रोमोजोम्स हो र जुन दुईटा प्लेट बसा हुन्छ नि त्यो क्रोमोजोम्स हो के हुन्छ भन्दा खेरि यसरी उता जान भाग्न थाल्छ ठीक छ यता 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 नजिक आउन थाल्छ ठीक छ बुझिरा छ यस सर ल यसरी नजिक आउँछ ठीक छ यसरी आउने हो बुझिरा छ यो स्पिंडल फाइबर्स बिस्तारै त्यसपछि हराउन थाल्छ एक रकम बुझ्नु पर्यो ल स्पिंडल फाइबर्स त्यसपछि के हुन्छ एनाफेज फर्स्ट मा के हुन्छ एनाफेज फर्स्ट मा के हुन्छ त्यसपछि डिसजंक्शन हुन्छ यहाँ के हुन्छ भन्दा खेरि डिसजंक्शन यहाँ डिसजंक्शन अकर हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो डिसजंक्शन डिसजंक्शन अकर भन्ने बुझ्नु पर्छ डिसजंक्शन भनेको यो होमोलोगस क्रोमोजोम छ नि त्यो छुट्न थाल्छ यसलाई के भन्छ डिसजंक्शन भनेको सेपरेशन डिसजंक्शन भनेको के रे सेपरेशन सेपरेशन अफ म्याटर्नल भनौ म्याटर्नल एन्ड पैटर्नल म्याटर्नल एन्ड पैटर्नल भनेको के हो आफ्नो र आफ्नो र अरु आमा बाउको भनेको के ल यो भनेको के हो डिसजंक्शन डिसजंक्शन भनेको अब डिसजंक्शनको मिनिङ के हो डिसजंक्शन भनेको सेपरेशन अफ म्याटर्नल एन्ड पैटर्नल क्रोमोजोम्स यो एउटा आमाको क्रोमोजोम हो यो बुवाको क्रोमोजोम भनेर हो यो के हुन्छ छुट्न थाल्छ सो तिमीलाई एनाफेज फर्स्ट मा डिसजंक्शन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो बुझ्यो एनाफेज फर्स्ट मा डिसजंक्शन हुन्छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो र सेन्ट्रोमेर इज नॉट डिवाइडेड भन्ने कुरा लेख्नु पर्यो सेन्ट्रोमेर सेन्ट्रोमेर इज नॉट इज नॉट डिवाइडेड डिवाइडेड तर माइटोटिक उसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा खेरि माइटोटिक मा चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रोम चाहिँ माइटोटिक एनाफेज मा माइटोटिक एनाफेज एनाफेज मा सेन्ट्रोमेर डिवाइड हुने सेन्ट्रोमेर डिवाइड हुन्छ ल यति कुरा बुझ्यौ जस्ट सर नम्बर अफ क्रोमोजोम्स के हुन्छ भन्दा खेरि हेर नम्बर अफ नम्बर अफ क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम के मा हाफ मा डिवाइड हुन्छ 
नंबर अफ क्रोमोजोम्स हेर्यो यहाँ नंबर अफ क्रोमोजोम्स कति वटा थियो पहिलाको सेलमा टोटल चार वटा थियो भने अब के हुन्छ दुईटा हुन्छ सो नंबर अफ क्रोमोजोम्स के हुन्छ हाफ हुन्छ यही हो मेन नंबर अफ क्रोमोजोम्स हाफ हुने ठीक छ र नंबर अफ क्रोमेटिड्स के हुन्छ नंबर अफ क्रोमेटिड सेम हुन्छ क्रोमेटिड कुन बेला डिवाइड हुँदैन जुन बेला सेन्ट्रोमेर डिवाइड हुँदैन सेन्ट्रोमेर डिवाइड हुँदाखेरि बल्ल क्रोमेटिड डिवाइड हुने एउटा कुरा बुझिराउ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि क्रोमेटिड डिवाइड हुने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रोमेर यति डिवाइड भयो भने बल्ल के हुन्छ क्रोमेटिड डिवाइड हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनेको ठीक छ त्यहाँ हेर नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ हाफ आएको छ चार वटा बाट दुईटा दुईटा अब हुन्छ र नम्बर अफ क्रोमेटिड्स के हुन्छ सेम हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ ल मेटाफेज फर्स्टको एनाफेज फर्स्टको मेटाफेज फर्स्टको कम्पेरिजन गर्नु पर्दा ल लेखेछु यो दुईटा लेखे हैन ल अब हामीले टेलोफेज हेर्छौ हेर टेलोफेज फर्स्ट टेलोफेज फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब अब यो क्रोमोजोम जुन छ हेर पहिला के भाथ्यो पहिला यसरी क्रोमोजोम्स के छ भन्दाखेरि यसरी यहाँ बस्यो अब टेलोफेज त्यसपछि फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रोमोजोम्सहरू के हुन्छ बिस्तारै दुईटा पोलमा बस्छ बिस्तारै के हुन्छ दुईटा पोलमा बस्छ यसरी यसरी बस्ने ठीक छ यसो पोलमा बस्छ र बिस्तारै यसो न्युक्लियसहरू बन्न थाल्छ त्यसपछि बिस्तारै के हुन्छ न्युक्लियस बन्न थाल्छ यो यो के हो भन्दाखेरि टेलोफेस फर्स्ट हो बुझिरहेछु यो कुरो स्पिन्डल फाइबर्सहरू चाहिँ जुन छ त्यो हराइ हराइसकेका हुन्छ भन्ने बुझेन अनि बिस्तारै न्युक्लियोलस आउन थाल्छ यहाँ न्युक्लियरसहरू बन्न थाल्छ सो यसमा टेलोफेज फर्स्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि सिमिलर टु माइटोटिक टेलोफेज लेख्नु पर्यो के भन्नु पर्यो सिमिलर सिमिलर टु माइटोटिक टेलोफेज माइटोटिक टेलोफेज तिमीहरूले यो कुरा बुझ्नु पर्छ यति हो बुझ्नु पर्यो यहाँहरू केही पनि छैन ठिक छ यति कुरा बुझ्नु पर्यो र यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर मेम्ब्रेन आउन थाल्छ न्युक्लियर मेम्ब्रेन माइट्रो माइटोटिक टेलोफेजमा के भएको छ न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियोलस न्युक्लियोलस रिएपेयर 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 हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ठिक छ ल न्युक्लियोप्लाज्म पनि यस न्युक्लियोप्लाज्म पनि आउँछ त्यो पनि लेख्न सक्छु ल त्यसपछि दुईटा डटर न्युक्लियाइ बन्छ टु डटर न्युक्लियाइ डटर न्युक्लियाइ हुन्छ टु डटर न्युक्लियाइ फर्म दुईटा डटर न्युक्लियाइ बन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ठिक छ बुझिरा यति कुरा बुझिसक्यो हामीले त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने साइटोकाइनेसिस गराउँछ त्यसपछि के हुन्छ साइटोकाइनेसिस हुन्छ साइटोकाइनेसिस हुन्छ अनि यसपछि साइटोकाइनेसिस भएर के बन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै दुईटा सेल बन्छ होइन दुईटा सेल बन्छ यसरी यो दुईटा सेललाई के भन्छ थाहा छ मायासिस फर्स्टबाट बन्ने सेल्सहरूलाई के बन्छ भन्दाखेरि सेकेन्ड्री उसाइट्स सेकेन्ड्री उसाइट्स बन्छ यो भनेको डटर सेल्स डटर सेल्स फर्मड इन मियोसिस फर्स्ट लेखौँ न फर्मड इन मियोसिस फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड्री उसाइट्स बन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो यसको मैले स्क्रिनसट लिएँ यो गाह्रो छैन कि केही पनि छैन सक्यो हाम्रो सक्यो म्युसिस मैले त्यही सर हजुर तपाईले अनि डिपेन्डेन्ट असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ के हो सर हजुर डिपेन्डेन्ट असाइनमेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट असाइनमेन्ट हजुर सर हजुर त्यो हामीले उता जेनेटिकमा पढ्छौ नि त्यो त मजाले पुरै च्याप्टर नै छ मजाले त्यो बुझ्नु पर्ने त्यो त अहिले भनिराख्नु पर्दैन मैले इन उता जेनेटिक्समा हामीले फर्स्ट च्याप्टर नै त्यही पढ्छौ बुझ्यौ यस त तपाईले म्युसिस के मिटाफिट वान मा हुन्छ भन्नु भएको छ अनि ठीक अनि सेग्रिगेसन अफ क्रोमेटिस जुन छ त्यो एनाफे सेकेन्डमा हुन्छ अथवा त्यो सेग्रिगेसन अफ होमोलोगस क्रोमोजोम भनेकै के पनि हुन्छ भन्दाखेरि एनाफे फर्स्टमा हुन्छ भन्ने कुरा मैले भनेको ठीक छ मेन्डल्स ल अफ सेग्रिगेसन छ नि त्यो एनाफे फर्स्टमा र इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट भनेको मेटाफेस फर्स्टमा हुन्छ भनेर मैले लेखाएको होला 
त्यही कुरा हामीले उता एक्सप्लेन गरेर पढ्छौ यता पढ्दैन बुझ्यो जस्ट त्यो कुरा कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा यसमा मात्र पढ्ने हो अनि यस्तो त्यो भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले उता पढ्छौ जेनेटिक्समा ल ठीक छ बुझ्यो हुन्छ सर त्यसपछि एउटा इन्टरकाइनेसिस भन्ने छ इन्टरकाइनेसिस के होला यो इन्टरकाइनेसिस भनेको एला भन्छ इन्ट्रामियोटिक एला भन्छ इन्ट्रामियोटिक म्योटिक प्रोफेस इंटरफेस सॉरी इंटरफेस हैर मैले के भन्या थिए भन्दा खेरि यो मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेन्ड को बीचमा के हुन्छ भन्दा खेरि हैर यो मियोसिस फर्स्ट त्यसपछि यो बीचमा के समथिङ हुन्छ त्यसपछि मियोसिस सेकेन्ड हुने मियोसिस मियोसिस सेकेन्ड हुने यही हो इंटरकाइनेसिस भनेको यही हुन्छ त्यो इंटरकाइनेसिस ला के पनि भन्छ भन्दा खेरि इंट्रामियोटिक इंटरफेस भन्छ तर एक्चुअलमा इंटरफेस होइन यो किनभने यहाँ भनेको डीएनए को सिन्थेसिस हुँदैन के हुँदैन भन्दा खेरि डीएनए को सिन्थेसिस हुँदैन यहाँ लेख्नु पर्यो नो डीएनए सिन्थेसिस नो डीएनए सिन्थेसिस यदि डीएनए को सिन्थेसिस मेन भनेको के भन्छ यो इंटरफेस को काम हो डीएनए सिन्थेसिस तर यहाँ डीएनए सिन्थेसिस हुँदैन सो यसलाई के भन्दा मिल्दैन भन्दा खेरि प्रुफ इंटरफेस भनेर भन्नु मिल्दैन एकजना भाइले पनि पहिला सोध्या थियो जस्तो लाग्यो उले के सोध्या थियो भन्दा खेरि मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकेन्ड को बीचमा इंटरफेस हुँदा कि हुन्छ कि हुँदैन भने मैले हुँदैन भन्या थिए हुँदैन भन्या थिए तर यहाँ के छ भन्दा खेरि इंटरकाइनेसिस भन्ने एउटा प्रोसेस छ त्यो इंटरफेस होइन त्यो इंटरफेस होइन त्यसलाई इंट्रामियोटिक इंटरफेस भन्न मिल्यो बट त्यो एक्चुअलमा इंटरफेस होइन तर त्यही भएर त्यसलाई इंटरकाइनेसिस भन्छ बुझ्यौ त्यसमा के हुँदैन भन्दा खेरि डीएनए को सिन्थेसिस चाहिँ हुँदैन ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो सो इट इज द टाइम पिरियड बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एन्ड मियोसिस सेकेन्ड सो इट इज कल इंटरकाइनेसिस ल यो इंटरकाइनेसिस भन्ने के कुरा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो क्वेशन सोध्या पनि छ एकचोटि ठीक छ सो इंटरकाइनेसिस भने के रे It is the stage between or the period between meiosis first and meiosis second. Do you understand? Sir. Period between meiosis first, meiosis first and meiosis second, meiosis second. La. That is pure Ghana continuity. La ba agar bolo. Abo tis pasi ke porsola bana ta. Meiosis first to sab ke abo meiosis second porsola. 